ஹலோ வீவாஸ் வெல்கம் டு ஷோ டைம்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா கேழ்வரகு கம்பு புட்டு பண்ணிருக்கேன் இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தியானதுங்க குழந்தைங்க எல்லாருக்குமே நீங்க கொடுக்கலாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பா ஸோ இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்டாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேழ்வரகு அந்த கம்பு வந்து இது கூட நான் கொஞ்சம் ரை ரைஸ் ஃப்ளோர் அதாவது பச்சை ரைஸ் வந்து நம்ம நார்மலாக புட்டு சேர்த்து யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அக்காக நான் இதில் ஆட் பண்ணி செஞ்சுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் அப்டேட் ஆகும் கண்டிப்பாக இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் துருக்கி வச்சுருக்கேன் முந்திரி அண்ட் வந்து உலர் திராட்சை ரெண்டுமே லைட்டாக நெய் விட்டு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் அது கூட ஏலக்காய் பவுடர் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோங்க அண்ட் தென் இதுக்கு தேவையான ரெசிபிக்கு தேவையான அளவு சர்க்கரை அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு தேவையான இப்போ மாவு அதாவது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கம்பு கேழ்வரகு மாவு நீங்கள் வந்து நான் வந்து டூ கப்பு கம்பு கேழ்வரகு மாவு எடுத்துருக்கேன் ஸோ அதனால் ஒன் கப் அளவுக்கு சர்க்கரை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் கப்பும் கொஞ்சம் கம்மியாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் சர்க்கரை நிறைய ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம அந்த மாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி இல்லை கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட்டு போட்டு அந்த மாவை நல்லா கட்டியே இல்லாமல் சுத்தமாக நல்லா பிணைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா கையில் பிடிச்சா அந்த ஈரப்பதை நல்லா ஓட்டணும் அதை பாருங்கள் இப்போ நான் பிசைஞ்சிட்டேன் கம்ப்ளீட்டாக நல்லா தண்ணி போட்டு இப்போ அந்த கட்டி இல்லாமல் எல்லாத்தையுமே உடச்சி விட்டுருங்க உடச்சி விட்டுட்டு நம்ம எப்பயுமே ப அந்த கட்டி இல்லாமல் உடச்சி விட்டிங்கன்னா தான் அது நல்லா பாயிலாக இருக்கும் அது அது தான் கட்டி இல்லாமல் உடைக்க சொன்னேன் இங்கே பாருங்கள் நல்லா உதிரி உதிரி நல்லா இருக்குது இது நம்ம எப்போவும் மாவு ஆவி கட்டுற மாதிரி நம்ம கேஸில் வச்சு ஒரு டென் மினிட்ஸ் இது ஆவி கட்டினா போதுங்க ஆல்மோஸ்ட் இந்த ரெசிபி செய் செய்கிறதுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் தேவைப்படும் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தி நல்ல ப்ரோட்டீன் நாட்சத்து இருக்கிற ரெசிபி இது குழந்தைங்க நீங்கள் வந்து இது வந்து தோசையாவோ இல்லை வேறு எதுனா ரெசிப்பியை செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா சாப்பிட மாட்டாங்க இதுவே நீங்கள் புட்டாக ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க நம்பிக்கையோடு செஞ்சு கொடுங்க கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க இது ரொம்ப வித்தியாசமான டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு டென் மினிட்ஸ் இதை வந்து மூடி வச்சிடலாம் நல்லா வேகட்டும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்துருச்சுன்னா நம்ம மற்ற எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம் வேக வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பு கேழ்வரகு இதெல்லாம் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வந்து நார்மலாக சுகர் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து ரைஸு இந்த மாதிரி எதுவுமே நிறைய சாப்பிட முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க நம்ம இந்த கம்பில் செய்கிற எல்லா ரெசிப்பியுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த சுகரை இன்க்ரீஸ் பண்ணாது இந்த மாதிரி கூழ் மாதிரி இல்லை கம்பு களி மாதிரி இல்லை தோசை மாதிரி இல்லை இந்த மாதிரி புட்டு மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சுகர் ஏறாதுன்னு சொல்கிறாங்க இது நம்ம உடலில் இருக்கிற எல்லா சக்தியுமே திரும்பவும் சரி செய்து தராங்க அப்புறம் இந்த கேழ்வரகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப எதிர்ப்பு சக்தி சாரி எதிர்ப்பு சக்தி இதில் ரொம்ப நிறைய இருக்குது நார்ச்சத்து நிறைய இருக்கிறதால இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு இந்த பரபரப்பாக இருக்கிற அந்த லைஃப்பில் அதாவது ஆஃபீஸ் வீடு அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே நார்மலாக வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் பதட்டமாக இருப்பாங்க அவங்களோட நரம்பு கோளாறு தூக்கம் இல்லாமல் இருப்பாங்க இவங்களுக்கு எல்லாமே இந்த பிரச்சனை சரி செய்யணும்னா அவங்களோட நரம்பு வலுப்படுத்துறதுக்கு இந்த கேழ்வரகில் இருக்கிற எல்லா ரெசிப்பியுமே நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்கள உடல் மட்டும் இல்லாமல் மனநலத்துலேயும் ரொம்ப நல்லா இருப்பாங்க அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து அது நல்லா வெந்துடுச்சு நான் சர்க்கரை வந்து ஆஃபாக வந்து கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா ஈக்ஸியாக மிக்ஸ் ஆகிடுன்ட்டு நீங்கள் அப்படியே வேணாலும் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் சர்க்கரைக்கு பதிலாக பனங்கற்கண்டு இல்லைன்னா பனை வெள்ளம் இந்த மாதிரி சாதாரண வெள்ளம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உண்மையாகவே டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எங்கிட்ட இருந்ததுன்னு இது ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற அந்த முந்திரி உலர் திராட்சை ஏலக்காய் இது எல்லாமே ஆட் பண்ணிவிட்டு தேங்காய் திருவிழா ஆட் பண்ணிடலாம் தேங்காய் திருவிழில் வந்து நிறைய வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு டூ கப்புக்கு ஒன் கப் அளவில் போட்டிருக்கேன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா லைட்டாக நெய் ஆட் பண்ணி கொடுங்க இன்னும் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு நல்லா வாசனையாக நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக மறக்காமல் இந்த